ഗൈസ് ഇത് നമ്മുടെ അർബാനയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലെ കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് നോക്കാം ഇത് ലോക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് ബ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച പെപ്സി ക്യാൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം അതിൻ്റെ ഒരു അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സംഭവം അല്ലേ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും പിന്നെ നമ്മൾ ടയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വാഷാണ് ഇതുമ്പോൾ നമ്മൾ ടയറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ജസ്റ്റ് കറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള എന്ത് ഐറ്റം വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ഹാങ്കർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫ്ലയർ വേണം പിന്നെ ഫിഷ് വേസ് വേണം രണ്ടെണ്ണം വലുതും ഒരെണ്ണം ചെറുതുമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്ക് വേണം വുഡിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സംഭവം ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ളൊരു കമ്പി കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ വയറിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ഇത്തിരി സ്ട്രെങ്ത് കുറവായ കാരണം ഞാൻ ഇത്തിരി കട്ടി കൂടുതലുള്ള എടുത്താണ് ഇതായാലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷിൽ നമ്മൾ ടയർ പോലെ ആക്കാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് ചെത്തിരിക്കുക ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ടയറിൻ്റെ അതേ കട്ടിങ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഇതുണ്ടാക്കണം വീൽ ഡ്രം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിഷേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഈ ഫിഷേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ അതേ ഫിഷർ കയറ്റിരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം വീൽ ഡ്രം പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനൊന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേത് കട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് കയറി ഇതും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം വീല് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കയറ്റി വയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വീലാവുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് റൺ ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് അലൈൻമെൻ്റ് എല്ലാം കട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഫിഷറും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിലാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതും വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീല് ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പീസ് റൗണ്ട് ആയിരിക്കണം മീൻസ് ഇതിൻ്റെ അഗ്രങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടത്തി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവം കറക്റ്റായി ഇനി നമ്മൾ ലോക്ക് ടൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീൽ ബാറയ്ക്ക് രണ്ട് ലെഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളയ്ക്കുക ഒന്ന് പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വളയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയ രണ്ട് ഓരോ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം ആ അളവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാങ്കർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാങ്കർ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പിടിക്കുക കട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെയും ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശം ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഇത്തിരി ചെറുതായാലും ഇത്തിരി കൂടിയാലൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഹാഫ് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യുക ബെൻഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ അർബാനയുടെ ഫ്രണ
നമ്മൾ താഴോട്ട് വെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഏകദേശം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ രണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഏകദേശം ഒരളവാണോ നോക്കുക അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതേപോലെ കിട്ടും ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് തീർന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏകദേശം വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അർബാനിക്ക് രണ്ട് ലെഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചു അത്ര ഭാഗങ്ങളും ഓക്കെ ആയി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ടയറും നമുക്ക് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടയറും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടയർ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീല് ഫിക്സ് ചെയ്യണം വീല് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ വീൽ ബാല വരണേ അർബാനോ അപ്പം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടയർ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ടയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ടിരുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സീസർ വെച്ചിട്ട് കുറിക്കുക ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ടഫുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സീസർ വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കാവുന്നതാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപദ്രവം നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തേപ്പട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അയൺ ബോക്സ് അതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡ്രോ ചെയ്യണം അതായത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഇത് കിട്ടും പിന്നെ ഇതൊരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നീട് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു വശം കുറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുക അർബാനയുടെ ഒരു സൈഡ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം തൊട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എക്സസ് വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അത് ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് എക്സാക്റ്റ് പകർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സിസർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ഏത് വശം വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഞാൻ ഈ വശമാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർഫസ് വെച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആക്രോയിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് വശം ബെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതേപോലെ കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം വേണ്ടത് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗൺ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അർബാന സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ലെഗ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ലെഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഹൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കാം എപ്പോഴും ഈ ഒരു വശം താന്നിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആക്രോറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം
ഹോം റഷ് ഓവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട